今回からは水彩を使ったカラーで制作していこうと思っています紙はこれ地元にあのとても親切な画材屋さんがあってそこでこういう作品をやっていきたいんだってことで相談したらこの紙を教えてくれました G ペンで描くにもまあそんなに引っかかりはないし少し薄めなんだけどまあ作品の方向性的に耐えられるかなと思ってしばらくこれを使っていこうかなと思っています今回からは一つの画面の中で対象となる動物の、まあ、詳しい情報だとかが一覧で見えるようなものを作っていけたらなぁと思っていますまあ生態の詳しい特徴とか動きとかあとはいろんな角度でその動物を描いてみるだとか A4 の紙の中に入るだけいろんなものを描いていけたらなと思っていますまあ基本的には絵としてこう見てて面白いなと思ってもらえるようなものが一番なので書く内容はその動物によってだんだん変わっていくかなと思っています卓上クリーナーすごく便利であのモーターの部分をミニ四駆のなんかパワーのあるモーターに自分で改造して使っています。
、えー、ここからは水彩絵の具を使っていきますこれ20年ぐらい前に買った絵の具セットなんですけど当時あの自分の描きたい絵を模索してた時に、えー、と本屋さんで長澤誠さんの「海辺のイタリア」という画集に出会ってうわとても綺麗だなと思ってでその長澤さんの使ってる絵の具とかペンとかそういうのを探ったんだと思います。そしたらこの固形水彩に行き着いてそれからたまに水彩を使う時はこれを愛用しています。でこれの他にチューブの絵の具もたまに使ったりもします。なんかにはかなりおすすめだと思いますここでカラーインクをちょっと使ってみようと思いますこの細かい筋肉の線をこれで描いていこうと思うんですけどこれを黒い線で描くと絵全体が重くなりすぎちゃうなと思ったのでカラーインクをチョイスしましたこれは毛が白から茶色に変わっていく境界を目印として色鉛筆を使いました水彩色鉛筆なのでこう筆でなぞるとこの塗ってる絵の具と同化して鉛筆の線自体は薄く消えていくことになりますまあ水彩絵の具なので水彩の基本として薄い色からだんだん濃く、えー、塗り重ねていくなので今はベースの一番薄くなるだろう色を塗っていますこれあの描いてる時の鼻息まで入っちゃうのこれどうにかなんないかな<笑>うん入らないようにマスクをずっとしてるんですけどかえってそれで音が入っちゃってるのかみんなどうしてるんだろう誰か教えて筆のあの音が弱いのでかえってそれが目立っちゃうような気がするなあのなんか音楽でもかけながら見てください
ここからはあの影になる部分にグレーを足してるんですけどこれはあの絵の具でやろうか迷ったんですけどこれは今回は色鉛筆を使いましたこれも一応水彩色鉛筆ファーバーカステルのグレーを使っていますで今回はあの毛がふわふわした動物なのでこの鉛筆の線がかえって毛の質感に近くなるかなと思いましてちょっと塗りすぎちゃいましたね筆で塗りすぎた分を取ってますちょっとピントボケちゃって申し訳ないですなかなかカメラでね撮りながらっていうのもいろいろ気使いながらなので難しいもんです目の玉は一番下に薄い黄土色を塗ってで黒を何回か塗り重ねてこう光を描いていますまた水彩色鉛筆のグレーで影の部分ちょっと濃くしていきます。筋肉の部分で使ったこのカラーインク
これをまた使っていきます。少し味気なかったのでここら辺に黄緑を足して色味をプラスしましたところは色鉛筆の焦げ茶これでまあ馴染ませてったり色をプラスしたい微調整をしていますホワイトでミスっちゃった部分を修正していきますあの最後にホワイトを使う理由はミスったその場で使って塗るのもいいんですけどたまにそこを触っちゃって鉛筆の色がついたり絵の具の色がついちゃったりするとまたそこに白を塗らなきゃいけなくなるのでなるべく最後にホワイトは使うようにしていますえー、塗りすぎちゃったところは上からピグマペンで黒い線をプラスしていますピグマペンはまあ乾きがすごく早いのとホワイトの上でもちゃんとインクの色が乗ってくれるからです。ではこんな感じで完成です。シマリスについていろいろ書いてみました。